హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు సాటర్డే సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి చాలా సింపుల్గానే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను టమాటా పప్పు అండ్ ఆలు ఫ్రై అంతే చాలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోతుంది ఇది స్టార్ట్ చేద్దామా మరి ముందుగా నేను కుక్కర్లో బియ్యం పోసి కడిగి నానబెట్టుకుంటున్నాను కనీసం అరగంట సేపు అయినా బియ్యం నానితే పువ్వులా చక్కగా విడిపోతుంది అనమాట అందుకని ముందు బియ్యం నానబెట్టి పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత పప్పు కోసం రెడీ చేసుకుంటున్నాను టమాటా పప్పుకి దానికోసం ఉల్లిపాయలు టమాటాలు పచ్చిమిరపకాయలు అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని కొంచెం నూనె వేసుకున్నాను అందులో నార్మల్గా తాలింపు వేసుకుంటాం కదా ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి అలాగే వెల్లుల్లిపాయని చిదగొట్టి వేసుకున్నాను ఇందులో కొంచెం ఇంగువ తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు వేసి అవన్నీ బాగా వేయించుకోవాలి అవి మగ్గిన తర్వాత అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి మగ్గనివ్వాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని అందులో కొంచెం పసుపు కారం ఉప్పు వేసి బాగా మగ్గనివ్వాలి నేను పసుపు కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి మనం మసాలాలు వేసుకునే డబ్బాలోనే పెట్టుకుంటాను అంటే అది తీసుకుంటే అన్నీ ఒకేసారి ఒకే డబ్బాల నుంచి ఈజీగా ఉంటుంది కదా వేసుకోవడానికి అందుకని ఒకే డబ్బాలో వేసి పెట్టుకుంటాను ఈ టమాటాలు మగ్గే లోపల బంగాళదుంప వేపుడికి రెడీ చేసుకుంటున్నాను బంగాళదుంపలు తొక్క చెక్కేసుకుని నీళ్ళలో వేసుకున్నాను మళ్ళీ నల్లగా అయిపోతాయి కదా అందుకని నీళ్ళలో వేసుకున్నాను ఇంతలో టమాటా ముక్కలు బాగా మగ్గినాయి మగ్గిన తర్వాత ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న కందిపప్పు వేసుకున్నాను ఇందులో మరీ గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం నీళ్లు కూడా పోసుకున్నా మరీ పలుచగా ఉండకూడదు అలాగే గట్టిగా కూడా ఉండకూడదు కదా టమాటా పప్పు అందుకని కొంచెం నీళ్లు వేసుకున్నా ఈ లోపల అది మగ్గుతూ ఉంటుంది కదా దీన్ని ఇంకొక స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుని ఈ స్టవ్ మీద బంగాళదుంప వేపుడికి ఇంకొక కడాయి పెట్టుకున్నా నేను బంగాళదుంప వేపుడికి కొంచెం నూనె వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత నూనె వేడెక్కిన తర్వాత అందులో కొంచెం శనగపప్పు మినపప్పు ఆవాలు వేసుకుని వేయించుకున్నా తర్వాత అందులో కొంచెం జీలకర్ర పసుపు కూడా వేసుకున్నాను ఈ బంగాళదుంప వేపుడులో కొంచెం ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది అందుకని కొంచెం చిన్న ఉల్లిపాయ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అట్లాగే అది వేగిన తర్వాత అందులో కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఒక నాలుగు వెల్లుల్లిపాయ రేకలు 
అండ్ రెండు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి బాగా చెదగొట్టి మరీ మెత్తగా అవసరం లేదు కచ్చా పచ్చగా చెదగొట్టి ఇది కూడా అందులో వేసి నూనెలో వేసి వేయించుకోవాలి దీనివల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఈ వేపుడికి అది మగ్గిన వెంటనే ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు బంగాళదుంప ముక్కలు కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇందులో ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా మగ్గిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న బంగాళదుంప ముక్కల్ని వేసేసుకున్నాను బాగా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ ఫ్రైకి అట్లాగే అటుపక్కన పప్పు పెట్టుకున్నాను కదా ఆ పప్పు కూడా ఒకసారి కలుపుకుని ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నా ఇదంతా తాలింపుకి కొంచెం నూనె అది చెదురుతూ ఉంటుంది కదా అలాగే కింద నీళ్ళు అయ్యి ఒలికిని బంగాళదుంప కట్ చేసేటప్పుడు టమాటాలు కట్ చేసేటప్పుడు అందుకని గట్టు అంతా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను మొత్తం వంట ఇంత అయిన తర్వాత ఇంకొకసారి క్లీన్ చేసుకుంటాను నేను అలాగే బంగాళదుంప వేపుడులో కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నాను సగం మగ్గి వరకు కూడా ఉప్పు అనేది వేసుకోకూడదు బంగాళదుంప వేపుడులో సగం మగ్గిన తర్వాత అప్పుడు ఉప్పు వేసుకోవాలి అలాగే ఇందాక అనగ బియ్యం కడిగి పెట్టుకున్నాను కదా అది కూడా కుక్కర్ స్టవ్ వండించేసుకున్నాను ఇప్పుడు పప్పులో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని అది రెడీ అయిపోయింది ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ పప్పుని ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఒక గంట ఉంటుంది అది కొట్టారంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు బంగాళదుంప ముక్కలు ఆల్మోస్ట్ మగ్గిపోయినాయి కదా ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి అండ్ గరం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి కుక్కర్ కూడా మూడు విజిల్స్ వచ్చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇందులో కొంచెం నిమ్మరసం పిండుకోవాలి దీనివల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది బంగాళదుంప వేపుడికి ఇది రెడీ అయిపోయింది కదా దీన్ని కూడా ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకున్నాను అంతే సాటర్డే స్పెషల్ టమాటా పప్పు ఆలు ఫ్రై రెండు రెడీ అయిపోయినాయి